Hi friends, welcome and welcome to my channel, Friends of Programming. Today, we will talk about topic C program to read an integer and print the same. So, keyboard learn the integer number and read pani. That is output la display the output. So, that is C program. This is the tutorial. Detailed First, we C program. C program is structure. The structure of C program is the section. Documentation section, preprocessor section, global declaration section, main function, local declaration section, executable part, then finally user defined function section. So, in the section, the program is developed in the detail. So, first one is the documentation section. So, documentation section, the program is descriptions using command lines. So now in the program la multi line commands use pandra. So multi line commands ke or forward slash or asterisk symbol. Idhila start panite the program to read an integer number and print the same. So integer number a read pani, aadhi ye print mandra dige. The program eldir kya? Updating rada or one line description a kudtar kya? So naamar description a kudtar mudicha dega pro finish panam bode or asterisk symbol or forward slash. So, we use multi-line commands bodhi, slash star la and then we use the description and then we star slash. La so, we use the line commands. This is the multi-line commands. So, in the program, we use the documentation section. So, next section, preprocessor section. Preprocessor section, we use the source program na, header files include panikla. First, all C program le me patona input and output functions sirkon kandi pa. So input output functions use pani ke dinala. Ado support panta ka ha stdio.h header file ka kandi pa all C program le me include pana no. So or header file ka include panta ke syntax pati ke na hash include. So yala hash include ngre the preprocessor directive, then angle brackets pula and the file name kore kono. The angle brackets na or less than or greater than. Adi kulla tham file name kudagono. Example, ipo na stdio dot ke header file I include pana na abdi na hash include preprocessor statement potete or less than then stdio dot ke then greater than. Sinda madha header file I include pana na. Similarly, ella si program le me na ma console related functions clear screen get see ke sinda mar use pana na. So adha support pandra the kaha. Conio dot page header file and include panano. So similar syntax hash include preprocessor statement port angle brackets fula conio dot page. Put on the header file include I. So preprocessor section order module number program like render line drug on the hash include stdio dot page, then hash include conio dot page. In the program kayana render header file, I include panita. So preprocessor section module next section global declaration section. So preprocessor section module we have to declare that is global declaration. So in the program it doesn't need any global variable. So in the program la global variable in the so global variable functions on use in the program. This section is not needed for this program. So, in the global declaration section module, in the module, previous section, there is the other end line. The next section, main function. So, main function of the first one, first one, first one, first one, return type. So, main function is include under the syntax, return type, space with main, and the parenthesis. Function is the parenthesis bracket. Use so, this is return type of no, return type on the nana, void in or type of the nana, main function return nothing. So, main function is the yedume return ahala abdina, void in the keyword use for no, otherwise, the return out the abdina, in a data return out the on the keyword use for no. So, in the program, main function is the return panna for the la, sadhana na, empty data type, void in the keyword use for nigra. So, the return type of main function is void. So, void in the keyword word te, main elevator, then parenthesis for main function. So, in the main function, le, 
செமி கோலன் யூஸ் பண்ண கூடாது தென் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறமா மெயின் ஃபங்க்ஷனோட பிகினிங்கை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லெஃப்ட் கேர்லி பிரேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணியாச்சு அப்போ இந்த செக்ஷனோட முடிவில் ப்ரீ ப்ராசஸர் செக்ஷனில் ரெண்டு லைன் இருக்கு ஹேஷ் இன்க்ளூட் எஸ்டிடிஐஓ டாட் ஹெச் ஹேஷ் இன்க்ளூட் கோனியோ டாட் ஹெச் தென் குளோபல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணலை அதுக்கு அடுத்து வாய்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணியாச்சு தென் அதோட பிகினிங்கை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக லெஃப்ட் கார்லி பிரேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பித்த உடனே லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் வரும் லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷனில் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் ஒரு இன்டீஜர் நம்பரை தான் ரீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போ எனக்கு ஒரு இன்டீஜர் வேரியபிள் வேணும் அந்த இன்டீஜர் வேரியபிளை இந்த செக்ஷனில் நம்ம இப்போ டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் ப்ரோக்ராம் நீட்ஸ் அண்ட் இன்டீஜர் வேரியபிள்ஸ் அப்போ இன்டீஜர் வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் டிக்ளரேஷனோட சின்டாக்ஸ் தெரியணும் ஸோ சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டைப் பேஸ் விட்டு வேரியபிள் நேம் தென் ஒரு செமி கோலன் ஸோ டேட்டா டைப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இன்டீஜர் வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ கீவேர்டு வந்து இன்ட் ஸோ அப்போ இன்ட்னு கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு ஒரு வேரியபிள் நேம் கொடுத்து செமி கோலன் கொடுக்கணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இன்ட் ஸ்பேஸ் விட்டு ஏ ஸோ இதில் இன்ட்டுங்கிறது கீவேர்ட் ஏங்கிறது வேரியபிள் நேம் தென் முடிக்கும் போது செமி கோலன் ஸோ அப்போ இந்த செக்ஷனோட முடிவில் என்னோடய ப்ரோக்ராமில் ஹேஷ் இன்க்ளூட் எஸ்டிடிஐஓ டாட் ஹெச் ப்ரீ ப்ராசஸர் செக்ஷனில் ஹெடர் ஃபைல் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் தென் ஹேஷ் இன்க்ளூட் கோனியோ டாட் ஹெச் அதுக்கப்புறமா குளோபல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணலை தென் நெக்ஸ்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தென் லெஃப்ட் கார்லி பிரேஸ் மெயின் ஃபங்க்ஷனோட பிகினிங் தென் லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷனில் நான் ஒரு இன்டீஜர் வேரியபிள் ஏயை வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டபிள் பார்ட் ஸோ லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது கிளியர் ஸ்க்ரீன் சிஎல்ஆர் எஸ்சிஆர் இந்த ஃபங்க்ஷன் லோக்கல் டிக்ளரேஷன் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த லைன்லேயே கொடுத்துடணும் ஸோ இந்த கிளியர் ஸ்க்ரீனுங்கிறது ஒரு கன்சோல் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன் இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ் டு கிளியர் த அவுட்புட் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராம் ஃப்ரம் த ஸ்க்ரீன் ஸோ மானிட்டரில் ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராமோட அவுட்புட் ஆல்ரெடி இருந்துச்சு கன்சோலில் அப்படின்னா அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த கிளியர் ஸ்க்ரீன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த கிளியர் ஸ்க்ரீன் ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா கோனியோ டாட் ஹெச் ஹெடர் ஃபைலை கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ என்னோடய ப்ரோக்ராமில் ப்ரீ ப்ராசஸர் செக்ஷன் அதுக்கப்புறமா மெயின் ஃபங்க்ஷன் தென் ஒரு லெஃப்ட் கார்லி பிரேஸ் இது வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் செக்ஷனில் போட்டிருந்தோம் தென் லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷனில் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் தென் நெக்ஸ்ட் இது முடித்த உடனே கிளியர் ஸ்க்ரீன் ஃபங்க்ஷன் சிஎல்ஆர் எஸ்சிஆர் போட்டுட்டு கரான்சிசிஸ் போட்டு செமி கோலன் ஸோ கிளியர் ஸ்க்ரீன் முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எக்ஸிக்யூட்டபிள் பார்ட்டில் என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் வேணுமோ அதை இன்புட் வாங்கிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்புட் வாங்கிறதுக்காக நான் யூசர்ட் வந்து கேட்க போகிறேன் எந்த நம்பரை இன்புட் வாங்க போகிறேங்கிறத கேட்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ வி நீட் ஏ ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் டு ஆஸ்க் த யூசர் டு ரீட் அண்ட் இன்புட் நம்பர் ஸோ என்ன இன்புட் நம்பரை நான் இப்போ ரீட் பண்ண போகிறேங்கிறத யூசர்ட் வந்து கேட்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஓட சிண்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஆஃப்ங்கிற வேர்டு எழுதிட்டு பிரான்சிசிஸ் போட்டு தென் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரீம் ஸோ என்ன டெக்ஸ்ட் நமக்கு வேணுமோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை அப்படியே டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுத்துக்கலாம் தென் கமா போட்டுட்டு வேரியபிள் லிஸ்ட் வேணும்னா வேரியபிள் லிஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம் தென் பிரான்சிசிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு செமி கோலன் இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை தான் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் ஸோ ப்ரிண்ட் ஆஃப் பிரான்சிசிஸ் போட்டுட்டு டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே என்டரிய நம்பர் ஸோ நான் இண்டிஜுவல் நம்பர் தான் ரீட் பண்ண போகிறேன் அதுக்காக என்டரிய நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்ஸ்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்டரிய நம்பர்னு கொடுத்துட்டு டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பிரான்சிசிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு செமி கோலம் தென் இதில் நான் ஒரு ஸ்லாஷ் என்னங்கிறது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ஒரு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் இந்த ஸ்லாஷ் என் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கர்சர் வந்து நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு மூவ் ஆயிரும் ஸோ இந்த ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒரு அவுட்புட் ஸ
டபுள் கோட்ஸ் குள்ள கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங் ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டாவை நம்ம ரீட் பண்றோமோ அந்த டேட்டாவோட ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் தான் இந்த கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங்ல கொடுக்கணும் தென் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்து முடிச்சுட்டு டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் ஒரு கமா அதுக்கப்புறமா ஆம்பஸ்டன் சிம்பிள் ஸோ இது வந்து அட்ரஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் அதை கொடுத்துட்டு பக்கத்துல வேரியபிள் நேம் ஸோ என்ன வேரியபிள்ல இருந்து ரீட் பண்றோமோ அந்த வேரியபிள் நேம் வந்து வரிசையா கமா கொடுத்து கொடுத்துக்கலாம் தென் எல்லா வேரியபிளும் கொடுத்துட்டு பிரான்சிசிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு செமி கோலன் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு இன்டீஜியர் வேரியபிள் தான் ரீட் பண்ண போறேன் சப்போஸ் ஸ்கேன் ஆஃப்ங்கிற வேர்ட் கொடுத்துட்டு தென் பிரான்சிசிஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு டபுள் கோட்ஸ் போட்டுட்டு அப்போ கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங்ல ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் கொடுக்கணும் ஸோ இன்டீஜியரோட ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் பெர்சன்டேஜ் டி ஸோ நான் ஒரு வேரியபிள் தான் ரீட் பண்றேன் இப்போ ஒரு தடவை பெர்சன்டேஜ் டி கொடுத்தா போதும் அதை கொடுத்து முடிச்ச உடனே டபுள் கோட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் ஒரு காமா அதுக்கப்புறம் ஆம்பர்சன் சிம்பிள் இப்ப வேரியபிள் நேம் கொடுக்கணும் நான் ஏங்கிற வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஏங்கிற வேரியபிளையே ஸ்கேன் அப்ல யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கொடுத்து முடிச்ச உடனே பிரான்சிசிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு செமி கோலர் ஸோ அப்போ இப்ப என்னோட ப்ரோக்ராம்ல லோக்கல் டிக்ளரேஷன் கிளியர் ஸ்கிரீன் ஃபங்க்ஷன் தென் பிரிண்ட் ஆஃப்ல ஒரு டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தேன் ஸ்கேன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி இன்புட் வந்து ரீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் இப்போ இன்டீஜியர் நம்பரை ரீட் பண்ணியாச்சு ஸோ இன்டீஜியர் நம்பரை ரீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ அதே நம்பரை அப்படியே நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் அவுட் புட்டில் ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்டோட சின்டாக்ஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம் பிரிண்ட் ஆஃப்ங்கிற வேர்டு போட்டுட்டு பிரான்சிஸ்க்குள்ள டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ள கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கணும் ஸோ கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்து முடிச்சுட்டோன்னா டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் ஒரு கமா போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வேரியபிள் நேம் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம பிரிண்ட் ஆஃப்ல பரான்சிஸ்க்குள்ள டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ள த என்டர்ட் நம்பர் இஸ் அப்படின்னு நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது அப்படியே அவுட் புட்ல டிஸ்பிளே ஆயிரும் பட் இப்போ எனக்கு வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகணும் ஸோ வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகணும்னா ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இன்டீஜியர்ங்கிறதுனால நான் ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் வந்து பெர்சன்டேஜ் டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பெர்சன்டேஜ் டி கொடுத்துருக்க இடத்துல அந்த வேல்யூ வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அது கொடுத்து முடிச்சுட்டோன்னா கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங் முடிஞ்சிடும் ஸோ டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு காமா Then variable name. So variable name நான் ஏன்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ ஏங்கிற வேரியபிள்ல தான் நான் இப்போ இன்புட்டை ரீட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இப்போ ஏ லோல வேல்யூவை நான் இப்போ பிரிண்ட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் முடிக்கிற இடத்துல பரான்சிசிஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு செமி கோலன் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம்ல இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லைன் பிரிண்ட் ஆஃப் வந்து ஆட் ஆயிருக்கும் ஸோ ஸ்கேன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் செக்ஷன்ல எழுதியிருந்தோம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஒரு இன்டீஜியர் நம்பரை ரீட் பண்ணி அவுட்புட்ல டிஸ்பிளே பண்ணிட்டேன் அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே எழுதியாச்சு ரீட் பண்ணியாச்சு அவுட்புட்ல டிஸ்பிளேயும் பண்ணியாச்சு அப்போ ஃபைனலா எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது கெட் சிஹெச் ஸோ கெட் சிஹெச்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இது ஒரு கன்சோல் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த கெட் சிஹெச்சோட வேலை என்ன அப்படின்னா டு ரீட் எனி ஆல்ஃபானியமரி கேரக்டர் ஃப்ரம் த கீபோர்ட் கீபோர்ட்ல இருந்து எந்த கேரக்டர் வேணாலும் கெட் பண்ணி கன்சோல் ஸ்க்ரீனை வந்து ஒரு பேஜில இருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் கரெக்டா ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா கோனியோ டாட் கெட் ஹெடர் ஃபைல கண்டிப்பா இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கணும் ஸோ அப்போ ப்ரோக்ராம்ல இப்போ என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா ப்ரீவியஸா நம்ம ரீட் பண்ணி அவுட்புட்ல டிஸ்பிளே பண்ண லைன் வரைக்கும் எழுதியிருந்தோம் இப்போ ஃபைனலா ஒரு கெட் சிஹெச் ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஆயிருக்கும் ஸோ அப்போ கெட் சிஹெச்னு போட்டுட்டு இது ஃபங்க்ஷன்ங்கிறதுனால பெரான்சி போட்டுட்டு முடிக்கும் போது செமி கோலன்ல முடிக்கணும் ஸோ எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல செமி கோலன்ல தான் முடியும் தென் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஃபைனலா மெயின் ஃபங்க்ஷனை க்ளோஸ் பண்றதுக்காக ரைட் கர்லி பிரேஸ் இதுதான் என்டிங் ஆஃப் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ரைட் கர்லி பிரேஸ் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஓவராலா என்னோட ப்ரோக்ராம்ல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டாக்குமெண்டேஷன் ஸோ டாக்குமெண்டேஷன்ல நான் மல்டி லைன் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் டு ரீட் அண்ட் இன்டிஜுவல் நம்பர் அண்ட் பிரிண்ட் த சேம் அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் தென் நெக்ஸ்
print of entire number so print of is panum bodu print of ngra word kuduthu parenthesis ku la double quotes ku la enna text venumo adu kodutana output la apdiye display aayirum then slash en kuduthirukadanaala cursor vandu next position next line ku move aayirum next na scan of is panni input vaanga pora so integer number ngranaala percentage d use pannirukka double quotes ku la dhaan use pananum control string then comma kuduthu address of operator variable name vandu a அப்படின்னா கீபோர்டில் இருந்து ஒரு நம்பரை ஸ்கேன் ஆஃப் மூலமாக இன்புட் வாங்கி ஏங்கிற வேரியபிளில் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் தென் நெக்ஸ்ட்டு நான் ரீட் பண்ண அந்த இண்டிவிஜுவல் நம்பரை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டபுள் கோர்ஸ்க்குல த என்டர்டு நம்பர் இஸ் அது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகிரும் இப்போ எனக்கு வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகணும் ஸோ வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகிறதுக்கு ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் கொடுக்கணும் இது இன்டீஜர்ங்கிறதுனால பர்சன்டேஜ் டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தென் டபுள் கோர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு காமா அதுக்கப்புறம் வேரியபிள் நேம் ஏ ஸோ பிராந்திசிஸ் முடிச்சுட்டு செமி கோலன் ஸோ எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஃபைனலாக கெட் சிஹெச் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரைட் கார் லிப்ரேஸ் போட்டனா மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ நான் அந்த ப்ரோக்ராமை டர்போசி எடிட்டரில் ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போ டர்போசி எடிட்டரை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் இப்போ ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபைலில் போய் நியூ கொடுத்தோன்னா நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷன் சொன்னோம் ஸோ நான் டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்துருக்கேன் ஆர் மல்டி லைன் கமெண்ட்னா ஸ்லாஷ் ஸ்டார் கொடுத்து கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா திஸ் ப்ரோக்ராம் is used to read an integer and print the same kodutittu mudikumbodhu star slash potu mudikanum so multi line command kodutaachu documentation section mudinjidu next pre processor section so ella program laime nama stdio.h header file la include pananum then கோனியோ டாட் ஹெச் ஹெடர் ஃபைல இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ நான் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு எனக்கு இந்த ரெண்டு ஹெடர் ஃபைல் தான் தேவைப்படுது ஸோ இன்க்ளூட் பண்ணியாச்சு ப்ரீ ப்ராசஸர் செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் குளோபல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணல அதுக்கு அடுத்த செக்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் ரிட்டர்ன் டைப் வாய்டு யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எதுவுமே எனக்கு மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து ரிட்டர்ன் ஆகாது ஸோ வாய்டு ஸ்பேஸ் விட்டு மெயின் தென் பராந்திசிஸ் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல செமி கோலன் கிடையாது தென் மெயின் ஃபங்க்ஷனோட பிகினிங்காக ஒரு லெஃப்ட் கார்லி பிரேஸ் அதுக்கப்புறம் லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் இப்போ எனக்கு ஒரு இண்டிஜர் நம்பர் வேணும் அப்போ இண்டிஜர் நம்பரை டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்டுங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு ஒரு வேரியபிள் நேம் கொடுக்கணும் நான் ஏன் கொடுத்துருக்கேன் முடிக்கும்போது செமி கோலன் தென் லோக்கல் டிக்ளரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் கிளியர் ஸ்ட்ரீன் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும் ஸோ நான் கிளியர் ஸ்ட்ரீன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் இப்போ ஒரு இண்டிஜர் நம்பரை இன்புட் வாங்கணும் ஸோ யூசர்ட்டு இருந்து கேட்குறதுக்காக நான் ஒரு ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ப்ரிண்ட் ஆஃப் கொடுத்துட்டு பேரன்சிஸ்க்குள்ள டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ள என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் நான் என்டர் என் நம்பர்னு கொடுக்குறேன் ஸ்லாஷ் ஏன் யூஸ் பண்ணனா கர்சர் வந்து நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு மூவ் ஆயிரும் தென் டபுள் கோட்ஸ் முடிச்சுட்டு பேரன்சிஸ் முடிச்சுட்டு செமி கோலன் தென் நான் இப்போ இன்புட் வாங்கணும் ஸோ இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்கேன் ஆஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸ்கேன் ஆஃப்ல பேரன்சிஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ள கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரீம் கொடுக்கணும் இன்டீஜர்ங்கிறதுனால நான் பெர்சன்டேஜ் டி யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரே ஒரு இன்டீஜர் தான் ஸோ பர்சன்டேஜ் டி போட்டாச்சு டபுள் கோர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் காமா போட்டுட்டு அட்ரஸ் லிஸ்ட் கொடுக்கணும் ஸோ ஆம்பசன் சிம்பிள் அட்ரஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் வேரியபிள் நேம் வந்து ஏ கொடுத்துட்டு பிரான்சிஸ் க்ளோஸ் பண்ணி செமி கோலர் ஸோ நான் இப்போ ரீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ அவுட்புட்டை பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் நான் என்ன நம்பர் ரீட் பண்ணனோ அதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதை என்டர்டு நம்பர் இஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது அப்படியே எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ இதில் எனக்கு வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகணும் வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்கு அந்த ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் கொடுக்கணும் ஸோ இன்டீஜர்ங்கிறதுனால பர்சன்டேஜ் டி கொடுத்துட்டு டபுள் கோர்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு காமா அதுக்கப்புறம் அந்த வேரியபிள் நேம் கொடுத்தோன்னா ஏங்கிற வேரியபிள் இருக்கிற அந்த வேல்யூ நமக்கு அந்த இடத்துல பிரிண்ட் ஆகிரும் தென் பேரன்சிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு செமி கோலம் ஸோ எல்லா ஸ்ட்ரீட் பண்ணும் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஃபைனலாக கெட் சிஹெச் போட்டுட்டு செமி கோலம் ஸோ ஃபைனலாக ரைட் கார் லிப்ரேஸ் போட்டோன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷனோட எண்டிங் ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் இந்த லைனோட முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நான் அந்த ப்ரோக்ராமை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இன்டீஜர்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இன்ட் டாட் சீன் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு கிளிக் ஓகே நெக்ஸ்ட் நான் இப்போ கம்பைல் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ எனக்க
இப்ப ரன் ஆயிடுச்சு என்டர் என் நம்பர்னு கொடுத்துட்டு நான் ஸ்லாஷ் என் கொடுத்ததுனால கர்சர் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு மூவ் ஆயிடுச்சு நான் இப்போ ஒரு நம்பர் இன்புட் கொடுக்குறேன் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கேன் நான் கொடுத்த நம்பர் எனக்கு அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த என்டர்டு நம்பர் இஸ் ஃபைவ் இப்போ நான் ஒரு இன்டிஜுவல் நம்பரை ரீட் பண்ணி அதே நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் So that's all about the program to read an integer and print the thing. So, if you want to close the file in the final turbo c editor, you can close the file in the quit. In this tutorial, if you have any doubts, you can comment in the queries and comment section. If you want to see the further tutorials in the channel, you can subscribe to the channel. You can subscribe to the channel as well as Prince of Programming. If you want to click the bell button in the channel, you can click the bell button. Thank you guys. Next tutorial, meet Panala.